प्यारे को तकलीफ में देख कर, उन्हें भी तकलीफ महसूस होती है लेकिन इस कदर नहीं कि उसके साथ साथ वो अपना भी इलाज करवाएं लेकिन अल्कोहलिज्म ऐसा मर्ज है जिसमें मरीज का इलाज उसके घर वालों के जरिए होता है उसके साथ साथ उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए उन्हें अपना भी इलाज करवाना पड़ता है क्योंकि वो खुद जहनी तनाव का शिकार हो चुके होते हैं उन्हें हर वक्त अपने मरीज के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है मरीज को शायद ये लगता है कि उसके जतीी मामला में दखल दिया जा रहा है लेकिन ये मुदाखलत उसके इलाज के लिए और घर वालों की बेहतरी के लिए होती है क्योंकि जहनी जिसमानी जज्बाती माशरती नफसियाती और माली तौर पर वो एक तवील अरसे से अजियत सह रहे होते हैं मरीज के साथ साथ पूरे खानदान की काउंसलिंग की जाती है उन्हें बाकायदा इंटरवेंशन की तरबियत दी जाती है इंटरवेंशन का लफ्ज़ जो है वो इंटरवीन से बना है जिसका मतलब है किसी की मदाखलत करना कोई इसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है कोई इसको गुस्से से डांटता है कोई इसको पचकारता है कोई इसकी जेब खर्च बंद कर देगा कोई इसको थप्पड़ मार देगा कोई इसको गुस्से से बोलेगा तो ये मुख्तलि तरीके हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वर्नन जॉनसन ने इस पर काम किया कि क्यों ना हम इन्हीं तरीक़ों को एक साइंटिफिक पहलू दे दें और उन्होंने इंटरवेंशन प्रोसेस का ईजाद किया जिसका मकसद ये था कि फैमिली का जो एक इन्फ्लुएंस या फैमिली का जो प्रेशर होता है वो दूसरे के रवैयों में असलाह के लिए यूज़ किया जाए उसमें सबसे पहले हम फैमिली को इकट्ठा करते हैं जैसे मरीज़ के वालदे बहन भाई बीवी बच्चे या उस्ताद या कुलीग या दोस्त जो मरीज़ की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हों इसके मुख्तफ एक पहलू हैं सबसे पहला पहलू ये है कि मरीज़ को इस बात की यकीन दहानी करना कराना कि हम आपको चाहते हैं और मरीज़ फिर जब उनको पता चलता है कि मेरे घर वाले तो मेरे बारे में इतने परेशान हैं इतने फिक्रमंद हैं तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है दूसरा पहलू इसका ये होता है कि आपने मरीज़ को उन रवैयों का एहसास दिलाना है जिनकी वजह से आप फिक्रमंद हैं वो रवैये जो खुद उसके लिए तोाकुन हैं उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हैं लेकिन साथ साथ आपको भी परेशान किए हुए हैं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ शादी के मौके पर यही आपने किया फ़लाँ वक्त आप इस तरह नशे में धोत हो के आए फ़लाँ वक्त आपने कार का एक्सीडेंट किया फिर उसके साथ आप अपने इमोशंस वाबस्ता करते हैं जो आपने उस वक्त महसूस किया ताकि उसको एहसास हो उसमें गिल्ट पैदा हो एंड देन इन द एंड आप मरीज़ को एक बेहतर रस्ते की नवीद देते हो हमारे पास इस मसले का इलाज मौजूद है अगर आप हमारे से तान करो तो हम आपको इन रवैयों से निजात दिला सकते हैं और आपको सिर्फ हमारे साथ तान करना होगा एल्कोहलिज़म का इलाज मरीज और ख़ानदान की मुआवनत से ही मुमकिन होता है लेकिन मुआवनत की सतह पर आने में एक तवील अरसा गुजर जाता है मरीज़ के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती इसलिए कभी किसी को समझा बुझा कर लाया जाता है कभी किसी को धोखे से दाखिल करवाया जाता है कभी बहाने से और कभी मना कर और कुछ यहाँ आने के बाद ये दावा करते हैं कि उन्हें खुद एहसास हो गया था कि अब उन्हें इलाज की ज़रूरत है कई दफ़ा मालूम ही नहीं होता कि इलाज के लिए दाखिल होना मरीज का अपना फैसला था या उन्हें यहाँ लाया गया था मेरा अपना था ये रियलाइजेशन कैसे हुई कि अब मुझे इलाज करवाना है कॉन्स्टेंटली टेस्ट अपने करवाता था डॉक्टर गेव मी वार्निंग साइन ये कॉन्स्टेंट चेक जो आप करते थे लिवर का ये इसी डर से था इसी डर से था लेकिन फिर भी आप लेते थे नहीं फिर इतने ले जा सका जितना जो मैं जा सकता था पच्चीस साल ड्रिंक करके देख लिए अब दूसरी तरफ भी देख लें क्या आपके घर का माहौल ऐसा था कि एक्सेप्टेबिलिटी थी या ये कि आप छुप कर पी रहे थे जैसे कोका कोला पीता है या फैंटा पीता है या जूस पीता है इट वॉज जैसे एक नॉर्मल बेवरेज क्या आपके घर का माहौल ऐसा था कि एक्सेप्टेबिलिटी थी या ये कि आप छुप कर पी रहे थे छुप कर नहीं पी रहा था घर में कोई आपको इस चीज़ से रोकता था माई मदर वॉज ओनली वन सुबह नमाज के टाइम मैं उठता नमाज के टाइम था उठते थे तो पढ़ते भी थे पढ़ता भी था और सिर्फ फजर की नहीं तो क्या कहा आपकी वालदा ने वो कह दी छोड़ दो बट शी डाइड इन नाइनटी सेवन एंड माई वाइफ डाइड इन टू थाउजेंड फोर उसके बाद बिल्कुल आजाद हो गया बेगम रोकती थी रोकती थी लड़ाई होती थी एजी वे आउट तो ज़्यादा लड़ाई होती थी अपना बैग उठाया और अपने विलेज वापस चला गया फार्म पे तब तो ठंडे हो गए फिर वापस आ गए या वो ठंडे हुए वो आ गए आपकी रिलेशनशिप बच्चों से या अपनी बीवी से डैमेज हुई टू एक्सटेंट Yes. और ज़्यादातर तो वही मैंने वाइफ डाई उसके बाद सारे ड्रिंकिंग अलॉट क्यों क्या होता था बस लोनीलेस प्रॉब्लम तो एल्कोहल कोई सॉल्व नहीं कर सकती वक्ती तौर पे आपको जहनी सुकून आ जाता है रिव्यू मिल जाती थी कोई एंजॉय भी करता था प्लस कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या बिठाया जो पंद्रह बीस मिनट बाद फिर दोबारा आना है वो फ्यू शॉर्ट्स और फिर तैयार हैं फेस टू वर्ल्ड क्या पीते थे आप स्कॉच कितना पी लेते थे थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ बॉटल 
एक दिन में अगर दस बजे से आप शुरू हुए हैं तो शाम को तुमको कहता था देखो मैंने बहुत थोड़ी सी पी है कभी विड्रॉल का सामना हुआ कि जब नहीं मिल रही या ये कि रेडिली अवेलेबल थी आपको कभी वो एहसास ही नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली मिल जाती थी एहसास नहीं हुआ एहसास यहाँ पर विड्रॉल का एहसास हुआ फोर फाइव डेज बिफोर आई हैड क्विट ड्रिंकिंग खुद ही खुद ही ये फैसला कर लिया मेरा माइंड गेम उनको ड्रिंकिंग इट्स नफ इज नफ बच्चे तो खैर अब काफी जवान हो चुके हैं बट आई वांट टू लिव नाउ लिव फॉर माय ग्रैंड डॉटर दैट्स अ गुड रीजन छोटी सी है लिव फॉर हर ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेगम के इंतकाल के बाद आपको एहसास हुआ आफ्टर माय ग्रैंड डॉटर वाज बोर्न कितनी बड़ी है वो शी इज 2 इयर्स ओल्ड और अब आप उसके लिए जीना चाहते हैं सिर्फ एक पेशेंट की काउंसलिंग नहीं होती है उसके साथ साथ उनकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है तो क्या आपकी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें जी है माय टू बॉयज एंड देयर वाइफ डू दे ड्रिंक एज वेल वन यूज्ड टू द वन हु वाज सेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज बट अब शी इज गिवन अप टोटली उन्होंने ये समझा होगा कि अगर हमारे वालिद पी रहे हैं तो फिर तो इसमें कोई बुराई नहीं है दे डिडंट लाइक माय ड्रिंकिंग दे डिडंट लाइक योर ड्रिंकिंग ऐसा कोई फैसला किया या कोई ऐसा कदम उठाया नशे की हालत में बाद में उसका बहुत पछतावा हुआ कहीं की हो कभी ये डर लगता है कि वापस जाएंगे टेम्पटेशन होगी अल्कोहल तो आपके पीछे आएगी तीन माह बाद छोड़ तो नहीं जाएगी सही अब आपको पता करने आपने आपको वहां से बचाना कैसे ट्रीटमेंट के बाद भी जब पेशेंट चला भी जाए तो फॉलोअप जो है वो जो सेशन है वो बहुत जरूरी है वरना रिलैप्स के चांसेस होते हैं अब चार साढ़े चार सौ मीटर तो मैं रोज किलोमीटर नहीं कर सकता लेकिन अगर आपकी वो एक ख्वाहिश है और मर्जी है कि अब दोबारा उस तरफ नहीं जाना नहीं जाना तो फिर क्या ये थोड़ा सा फासला तय करना बहुत मुश्किल है आसान नहीं है so जब इतनी सारी बोतलें खरीदी थी आपने सुना था कि ये तो बहुत महंगा शौक है मेरा इतनी स्कॉच की बॉटल जो मैं खरीद रहा हूँ तो जितने आप पैसे दे रहे हो तो बहुत ही आ जाती है दो तीन साल का शौक तो आम था लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट इज नॉट वर्थ अगर यूजर बन के पी सकते हैं तो ठीक है लेकिन यूजर बन के पीने में खतरा तो बाहर आना है वो टेन परसेंट चांस तो है टेन परसेंट चांस है इज इट वर्थ दैट रिस्क नो फॉर से डोंट डू इट हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे अपने किए पर पछतावा होता है जब वो जिंदगी के ऐसे मरहले पर आ खड़ा होता है जहाँ से आगे उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा होता ऐसे में या तो वो हार मान लेता है या फिर जीने की उमंग उसे लड़ने पर आमादा करती है एक अल्कोहलिक के लिए भी बीमारी से लड़ना शायद इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिस चीज को वो अपनी जिंदगी का मजा समझ रहा था वो उसके लिए अब जहर बन चुकी होती है किसी हद तक उसे ये भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती भी है लेकिन एक अल्कोहलिक क्या वाकई अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार है या वो मजबूर है जब वो ये चीज शुरू करता है या आगाज करता है या सोसाइटी से जब उसको ये चीज़ मिलती है तो डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस में वो खुद जिम्मेदार होता है जब तक कि उसको ये पता चल जाता है कि अब मैं बीमार हो गया हूँ तो यकीनी बात है कि उस पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं होता 90 परसेंट पेशेंट्स को लाया जाता है बिकॉज वो खुद से कभी भी अपने आप को बीमार कहते ही नहीं यहाँ पर आने के बाद जब उन्हें एजुकेशनल पार्ट में शामिल किया जाता है पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है कि आपने अपने आप को इतना बेहतर बना लेना है इतना अच्छा बना लेना है कि वापस जाके सोसाइटी में आप दोबारा से कंट्रीब्यूट कर सके जो कुछ वो खो चुके होते हैं उसका उन्हें एहसास हो चुका होता है जिसमें उनके रिलेशनशिप होते हैं ये भी उन्हें बताया जाता है उनके गोल्स होते हैं उनके टारगेट्स होते हैं देखने में ये आया है कि अल्कोहलिज्म में जिंदगी लूज 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 से ही भर जाती है रिलेशनशिप खो जाते हैं कारोबार खो जाते हैं जॉब्स खो जाती हैं हर चीज़ खो जाती है कोई भी चीज़ गेन वाली नहीं होती खोने का ये अमल साल साल पर फैला हुआ होता है अमूमन मरीज जिंदगी के उस हिस्से में होता है जहाँ उस पर पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके करियर का सवाल भी होता है वो खानदान का कफील भी होता है और एक बाल खुद मुख्तार मर्द की हैसियत से वो पूरे खानदान के लिए फैसले कर रहा होता है घर वाले ये समझ नहीं पाते कि ऐसा शख्स आखिर अपनी जिंदगी से क्यों खेल रहा है शायद इसलिए क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उसके नशे का ताल्लुक आज से नहीं जिंदगी के उस हिस्से से है जब उसका जहन अभी कच्चा था अक्सर लोग ये नहीं जानते कि नशे का ये सिलसिला कब शुरू होता है छोटी एज में स्कूल एज में लेकिन क्या स्कूल में इतनी आसानी से चीजें मिल जाती हैं? जिस स्कूल में ये पढ़ता था वो हम वेल ऑफ लोग वेल टू डू लोग थे अब तो ये पैसे के बगैर बहुत कम पैसों में भी चीजें अवेलेबल है दस दस रुपए में एक सिगरेट भरावा मिल जाता है 
वो तो किसी के लिए भी कोई मसला नहीं होता क्या दोस्त इस चीज में उन्हें सपोर्ट करते हैं सहारा देते हैं इसका अपने सोशल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे के दोस्त थे जैसे कोई दुकानदार का जिक्र आ गया कोई वर्कशॉप वाले का जिक्र आ गया आप जब एडिक्ट होते हैं तो फिर आप एडिक्ट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे आप 